subscribe now and press the bell icon bismillahir rahmanir rahim virtuous physicists and gentle students assalamu alaikum main hu mohammad nawidur rahman aur main aaj aapko apne chhote lecture mein khush aamdeed kehta hu dear students behasiyat ek teacher ke main samajhta hu ki ek teacher kisi ek subject ka tutor nahi hota balki वो एक पैकेज है एनकरेजमेंट का मोटिवेशन का इंस्पिरेशन का कैरेक्टर का मोरलिटी का जाहिर है तमाम स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं उसके एक एक वर्ड को एक एक सेंटेंस को और उसके किरदार को और उसके चाल चलन को तो मैं समझता हूं कि फिजिक्स की गहराइयों में डुबकियां लगाने के साथ साथ ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर लेक्चर में आपको मोटिवेट भी करता रहूं किसी ना किसी तरीका से एक लम्हे का एक पैगाम आप तक पहुंचाता रहूं ताकि हमें अपने मकसद हयात का भी मालूम हो अजीज तरह बहुत सारे बात मॉडर्न इन्वेंशन और डिस्कवरीज के दौर में जिस तरह हमने टेक्नोलॉजी में तरक्की की है उसी तरह से इस तरक्की के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी सामने आए हैं जिस तरह के हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग सारे एक घर में बैठे हैं इवन के खाना भी खा रहे हैं तो तमाम लोग व्हाट्सएप यूट्यूब फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इवन के जो बच्चे हैं वो पबजी और कैंडी क्रश में मसरूफ होते हैं और वो करीब होते हुए भी ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से सात सुनंदरों के फासले में हैं तो मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा इस्तेमाल हमारी समाजियत को डिस्टर्ब कर रहा है डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारी जो मोहब्बतें हैं वो कम हो रही हैं हमें एक दूसरे के दुख दर्द का एहसास नहीं रहा जिस तरह के बकौल इकबाल तने पे रूह से बेजार है हक खुदाए जिंदा जिंदू का खुदा है कि अल्लाह तला खुद भी हमेशा से जिंदा है और वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो जिंदा दिल हो जिनके अंदर एहसास हो जिनके अंदर इंसानियत हो दर्द हो ना कि ऐसे जिस्मों को जो खोखले हो जो मशीन हो जो जस्ट मादियत प्रस्ती मादियत की प्रस्तिश करते हो तो इस तरह बहुत आरबाद मेरी आपसे गुजारिश है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ साथ अपने आप को अपने प्यारों के करीब तरीन जरूर समझे और एक दूसरे का ख्याल रखें तो ये आज का मेरा पैगाम था तो इस तरह बहुत आलिबाद आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स का लेक्चर नंबर सिक्स तो सिस्टम इंटरनेशनल में तीन सेट ऑफ यूनिट्स को डिफाइन किया गया था तीन सेट ऑफ यूनिट्स के बारे में बताया गया था पहला जो है वो है बेस यूनिट्स बेस यूनिट को आपने डिफाइन करना है कैसे डिफाइन करेंगे कि दीज आर मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ विच सेवरल अदर यूनिट कैन बी डिफाइंड तो ये बेस यूनिट की डेफिनेशन है इनकी तादाद कितनी है इनकी तादाद सात है और ये टेबल की फॉर्म में आपके सामने मौजूद है तो आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है और आपसे कहा जाता है कि बेस क्वांटिटीज और बेस यूनिट्स को और उनके सिंबल्स को एक टेबल की फॉर्म में लिखें तो आपने डिफाइन करना है उसके बाद आपने फिर टेबल की फॉर्म में उनको लिखना है क्वांटिटीज यूनिट्स और उनके सिंबल्स को अजीज तरह बहुत बात ये जो आपके सामने सात बेस क्वांटिटीज और सात बेस यूनिट्स हैं ये कौन कौन सी हैं लेंथ बेस क्वांटिटी इसकी यूनिट मीटर है और उसको छोटे एम से जाहिर किया जाता है इसी तरह मास की यूनिट किलोग्राम है और उसको छोटे के जी से जाहिर किया जाता है और टाइम की यूनिट सेकेंड है और उसको छोटे एस से जाहिर किया जाता है इसके बाद थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर की यूनिट कैलवन है बड़े के से जाहिर किया जाता है इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको उसकी यूनिट मोल है और उसको एम ओ एल से जाहिर किया जाता है छोटे एम ओ एल से इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी यूनिट कैंडेला है और इसकी जो इसका जो सिंबल है उसको सीडी से जाहिर किया जाता है इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो एम्पेयर है उसको बड़े ए से जाहिर किया जाता है तो ये बेस क्वांटिटीज और बेस यूनिट्स का एक टेबल है मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा अजीज तरह का तालबात ये जो बेस क्वांटिटीज और बेस यूनिट्स हैं ये बहुत सारी जो फिजिक्स की ब्रांचेस हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये काफी है मिसाल के तौर पर मैं इधर से बात करता हूं तो मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करती है तो जब भी मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं तो हमें पहले तीन क्वांटिटीज और तीन यूनिट्स की जरूरत पड़ती है कौन कौन सी लेंथ मैस और टाइम इन तीन क्वांटिटीज की और इन, इन तीन की जो यूनिट्स हैं वो तो मैकेनिक्स में इस्तेमाल होती है मिसाल के तौर पर एक बॉडी मूव कर रहा है तो जाहिर है मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट लेगा डिस्प्लेसमेंट लेंथ में है इसी तरह जब कोई बॉडी मूव करता है उसकी वेलोसिटी होती है रफ्तार होती है वेलोसिटी क्या है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम 
Velocity is equal to displacement over time. अब देखें displacement भी और time भी पहले तीन के अंदर मौजूद है। इसी तरह acceleration जब कोई body velocity change करता है move करते हुए तो उसका जो change in velocity उसको acceleration कहते हैं। तो acceleration किसके बराबर है? Velocity over time और acceleration की unit क्या है? Meter per second scale। तो ये जो units हैं meter और per second scale ये पहले तीन के अंदर मौजूद हैं। तो पहले तीन quantities और units ये mechanics को explain कर सकती हैं और ये काफी हैं। इसके अलावा अगर आप चौथी यूनिट देखें चौथी क्वांटिटी थर्मोडायनामिक टेंपरेचर इसकी यूनिट है केल्विन ये थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए है थर्मोडायनामिक्स क्या है ऐसी ब्रांच जो के हीट एनर्जी को डिस्कस करती है जब हीट एनर्जी वर्क में या वर्क हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो उस वक्त उस प्रोसेस को फिनोमिना को या उससे रिलेटेड जो फिनोमिना है उनको डिस्कस करने वाली जो ब्रांच है वो थर्मोडायनामिक्स है थर्मोडायनामिक्स मिसाल के तौर पर मैं हथेलियां रगड़ रहा हूं तो मैं वर्क कर रहा हूं वर्क करने से रबिंग करने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो इसको कौन डिस्कस करेगा थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करेगी तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है हथेलियों का जो टेंपरेचर है वो बढ़ा है वर्क करने से तो टेंपरेचर यहां पे इन्वॉल्व हुआ है तो थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारी चीजें हैं थर्मोडायनामिक्स के अपने लॉस हैं जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ इसके अलावा बॉयल्स लॉ है चार्ल्स लॉ है वो गैडरोस लॉ है ये जो लॉस हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर इन तमाम में आइडियल गैस लॉ है इन तमाम के अंदर टेंपरेचर किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है तो टेंपरेचर बेस क्वांटिटी है बुनियादी क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी है जो पूरी थर्मोडायनामिक्स में इन्वॉल्व है तो ये उसको एक्सप्लेन करती है इसीलिए हमने इसको बेस में रखा है इसके बाद आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है मोल मोल अब मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या फर्क है जब क्वांटिटी ऑफ मैटर लेना हो तो फिर हम मास की बात करते हैं बाद की मिकदार कितनी है ये भी कितनी है 1 किलोग्राम ये कितनी है 1 किलोग्राम लेकिन जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स से जब हमारा कंसर्न हो तो फिर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेते हैं मोल लेते हैं अक्सर हमें मिकदार क्वांटिटी ऑफ मैटर से गर्ज नहीं होती अक्सर हमें पार्टिकल्स की तादाद से गर्ज होती है जब पार्टिकल्स की तादाद से गर्ज हो तो फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि उसकी यूनिट मोल से हमें कंसर्न होता है मिसाल के तौर पर हमारे पास दो एक-एक किलोग्राम की गैसेस हैं ये एक डब्बे में एक वेसल में एक बर्तन में एक किलोग्राम हाइड्रोजन है जबकि दूसरे एक वेसल में एक बर्तन में एक किलोग्राम ऑक्सीजन है इसमें भी एक किलोग्राम इसमें भी एक किलोग्राम दोनों एक एक किलोग्राम है क्वांटिटी ऑफ मैटर सेम है लेकिन ये हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है हाइड्रोजन हल्की होती है हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल छोटे-छोटे होते हैं लिहाजा 1 किलोग्राम में वो ज्यादा तादाद में डले होंगे जबकि इधर 1 किलोग्राम में जबकि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े-बड़े होते हैं भारी होते हैं लिहाजा 1 किलोग्राम में वो कम पड़े होंगे तो अब एक ही किलोग्राम के हैं दोनों लेकिन और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो مختلف हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब डिफरेंट हो तो फिर इससे प्रेशर वॉल्यूम टेंपरेचर इन पे क्या-क्या असरات हो सकते हैं या नहीं हो सकते ये हम फ्यूचर में पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाजबत अहमियत रखते होते हैं तो फिर हमें मास नहीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की को एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है तो ये इसके बाद है करंट इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एंपियर है और इलेक्ट्रिक करंट एक तो चार्ज को एक्सप्लेन कर सकता है I q over t और q i cross t तो करंट और टाइम का जो मल्टीपल है उसे आप चार्ज निकाल सकते हैं इसके अलावा आप फ्यूचर में पढ़ेंगे सेकंड ईयर में कि करंट से मैग्नेटिसिट भी एक्सप्लेन हो सकती है क्यों आप मैट्रिक में भी पढ़ के आए होंगे कि किसी भी वायर में जब करंट पास हो रहा हो तो उसके लिए मैग्नेटिसिट होती है जितना करंट ज्यादा मैग्नेटिसिट भी उतनी ज्यादा तो करंट से ना सिर्फ आप चार्ज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी को पूरी ब्रांच को स्टडी कर सकते हैं बल्कि मैग्नेटिज्म को भी स्टडी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जो ओवरलैपिंग फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसको भी स्टडी कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्वांटिटी है इसी तरह ल्यूमिनस इंटेंसिटी वर्ड ल्यूमिनस से मुराद शाइनिंग या ब्राइट जिस तरह बल्ब ग्लो करता है दिस इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी से मुराद इसकी शिद्दत कैसे किसी एक सोर्स ऑफ लाइट से किसी बल्ब से एक खास फ्रीक्वेंसी की एक खास एनर्जी की लाइट निकल रही है और वो फैल रही है एक कोण की शक्ल में तो उसका वो 
उसका फ्लक्स कितना है उसको ल्यूमिनस इंटेस्टी कहा जाता है और इसकी जो यूनिट है वो वन कैंडेला है और कैंडेला को डिफाइन करते हैं कि ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट की रेडियन यानी कि कितनी लाइंस निकल रही हैं और कितना एंगल बना रही हैं कितनी लाइंस निकल रही हैं किसी सोर्स ऑफ लाइट से और जो कोण बना रही हैं उसके अंदर कितने स्ट्री रेडियन एंगल बन रहा है तो इन दोनों की जो रेशो है वन कैंडेला है तो इसको कहते हैं वन कैंडेला तो अजीज तरह बहुत अलबात में यहां पर अर्ज करता चलू कि मैंने आज सिर्फ ये जो जितनी भी क्वांटिटीज थी जितनी भी यूनिट्स थी उनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग दी है चूंकि इनकी हर एक यूनिट की डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती आपसे नहीं पूछा जाता डिफाइन मीटर डिफाइन वन सेकेंड डिफाइन वन कैंडेला जो कि आपकी बुक में इस तरह नहीं है लिहाजा हमने भी इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन बेस यूनिट्स बताई हैं और बेस यूनिट की इंपॉर्टेंस क्या है ये किस किस ब्रांच में इस्तेमाल होती है और थोड़ा सा आज जो है इनका कंसेप्ट आप तक पहुंचाया है तो अजीज बहुत अलबा ये आज जस्ट बेस यूनिट्स के बारे में आपको बताया गया है तो अगले लेक्चर में इंशाला आज सप्लीमेंट्री यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स पे बात होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बेस्ट विशेष फॉर यू अल्लाह हाफिज right now and press the bell icon